Với là Phạm Tấn lấy 200 triệu bỏ trốn rồi Nó lại khác Con Trà My á là một, một một con là mất dạy Không có đạo đức Ra ngoài xã hội là giống như là giang hồ Đi lên cộng đồng mạng Người ta giúp rồi còn quay lại chửi Chửi người ta thậm chí là chửi con cờ hó Chửi mạnh thường quân là con cờ hó luôn Nói xin lỗi với cả nhà là chửi con chó luôn Tại sao em lại làm như vậy ha My? Và hôm nay thì cái số tiền mà của anh đang giữ của các cô chú Mạnh Thường Quân á Thì anh sẽ quyết định Với tất cả các cô chú Mạnh Thường Quân sẽ quyết định là Là sẽ lấy lại tất cả số tiền đó Nếu như các cô chú Mạnh Thường Quân có tên trên Nếu như mà các cô chú Mạnh Thường Quân có nghe được Thì muốn giúp đỡ cho hoàn cảnh nào Muốn rút lại hay là muốn lấy lại Hay là muốn chuyển cho hoàn cảnh khác hay là trao cho bé Tiên thì các cô chú anh chị hồi âm giúp cho Tấn để... à, Phạm Tấn xin được mến chào cô chú anh chị hiện tại thì Phạm Tấn đang có mặt tại đây là nhà của em Tiên ở à, cái hoàn cảnh mà bữa giờ thì cũng à, à, lùm xùm trên mạng xã hội à, sau khi được à, tất cả các cô chú mạnh thường quân à, giúp đỡ cái số tiền rất là lớn luôn à, lên tới hơn cả nửa tỷ cả nhà thì à, hôm nay thì Tấn à, tới đây à, Cũng có rất là nhiều lý do Đó là lý do thứ, thứ nhất Đó là số tiền mà hiện tại Tấn đang giữ Là khoảng gần 200 triệu đồng à, Liệu rằng là mạnh thường quân Có lấy lại cái số tiền đó hay không Thì hôm nay trong cái đoạn video này Tấn sẽ à, nói rõ cụ thể hơn Và hôm nay thì Tấn muốn tới đây Sẽ tìm lại một cái sự thật Đó là liệu rằng à, Em Trà My À, có có người nào suối hay suối à, để chửi những cái youtube đã từng giúp đỡ cho em hay không thì hôm nay tấn sẽ tới đây à, sẽ tìm lại cái sự thật đó à, liệu rằng thì em trà my à, có con có ai suối hay không hay là từ em trà my nói thì ở trong đoạn video này tấn sẽ à, vạch trần cái sự thật đó luôn thì bây giờ thì tấn xin mời cả nhà cùng bước vào bên trong để mình thăm lại gia đình cũng như là à, tấn sẽ À, thăm lại à, bà cụ và à, có một cái lý do thì nói là bà cụ á, bà cụ cũng lớn tuổi rồi mà nói là bà cụ à, cũng làm tuồng làm trò gì đó thì bây giờ tấn xin mời cả nhà nhé hello cả nhà có ai nhà không cô dạ cô <cười> khỏe không cô dạ. bật bật cho con cái điện được không bật cho con cái điện dạ chào ngoại rồi chào trà mi Dạ, ngoài khỏe không? Ừ, ừ. Sao rồi? Ngủ chưa vậy hay là sao vậy? Ngoài lúc nó hơi cái này nè, một mấy cái này nó hơi... À, là đau đau cái chân? À. Đau đau làm sao? Đau làm sao? Mối đi mổ à, Mổ gì nữa? Mổ rồi Nó nó bị... Ý, 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 chích thuốc mê đâu hả à ừ. chích thuốc mê ừ. ủa là mới mổ hôm qua hả mới mổ mới mổ gì nãy gì à mới mổ tức thì luôn à à là hồi nãy là bác sĩ có vô đây đó hả à là cái mục chỉ là mục thôi ha ừ, ra mấy cái gì ấy đồ đó nó đang ngồi đi à, cho cho anh mấy cái ghế đi cho anh mấy cái ghế suốt ngày luôn ngày suốt ngày nó trổ này gì ra là sao nó trổ uống nó trổ à trước tiên thì à, tấn sẽ vô đây tấn sẽ hỏi bà cụ à, tại sao mà cái lúc mà con tới đây á thì à, giống như kiểu là con đã nói với ngoại rồi con chỉ tặng thuốc cao trung sơn thôi ừ. chứ không cần phải ngoài phải quảng cáo thì ngoại là à, uống thuốc như thế nào á thì chưa, ngoại chưa ngoại chưa đi mà chưa đi con... bác chưa đi ý với con hỏi á, là ngoại của ngoại uống thuốc như thế nào á thì ngoại nói như vậy chứ cái lúc mà con tới quay ấy, thì ngoại đứng dậy bật bật phà phà ngoại đi phà phà đến lúc là những cái youtube khác tới á thì là ngoại là là chống gậy là giống như là ngoại đang đang vấn đề là ngoại đang dừng một cái tuồng gì đó để để, để lừa mọi người á có phải vậy không? Ủa, ngoại đâu biết này ngoại chưa đi mà nhớ là sao? nhớ ngoại chưa có đi mà chưa có đi đi đâu mà lừa đang gì đâu à ừ. cái cái ống cao trung sơn đâu em đó tức là như thế này nè à, trà trà mi ngồi đây đi trà mi ngồi đây đi tức là như thế này nè cái lúc mà con tới đây á, con thấy những cái căn bệnh của ngoại thứ nhất á là đau nhức xương khớp tê bì chân tay, ngoại không đi được đúng không? Ừ. Thì con tặng cho ngoại là cái hú này. Rồi. Là ngoại uống tầm khoảng là hôm nay là cũng nửa tháng rồi. Rồi. Đó, thì lại cái lúc mà con tới quay á thì ngoại đứng dậy ngoại đi phà phà. Nhưng mà những cái YouTube khác tới á thì lại ngoại là là đi chống gậy, ngoại mệt mỏi. 
là 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 sao ta đâu có đâu có gì cũng tới 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 không mẹ đâu có đi đâu mà mệt mỏi đâu à. mẹ nhớ mà không có dạ thì ý nhớ. Ừ, thì ý nhớ. con hỏi á là ừ, không nhớ. cần ngoài phép quảng cáo tại vì cô chú anh chị cái loại thuốc này á là thuốc nam thuốc gia truyền thuốc nam thôi nó chỉ hỗ trợ điều trị những căn bệnh là đau nhức xương khớp tê bì chân tay tỷ dạ dày biếu cổ u nang u sơ u biếu u tuyến cháp tiểu đường và mất ngủ lâu năm giống như ngoại thì cái lúc mà ngoại uống á, thì ngoại nói là uống một thời gian thì ngoại ngủ ngon đúng không đúng. Đó. đó thì có làm sao thì ngoại nói vậy dạ, đúng đang. rồi thì nè ơi nó cái nè nó nó hồi đó mày có gì đâu mày giờ nó ổ mình mấy ngoại cho tốt hết trước rồi nó thằng hú ra nó thằng hú ra nó mới lên tốt mà người thì mình... cái loại này á là nó đào hay thải. lắm nó hay lắm nha đại tài luôn nó đào thải những cái chất độc ở trong người ra đó đó chất độc phải rồi đó còn, còn đúng thí dụ như tấn á, không phải là tấn bán cái sản phẩm này để quảng cáo cho tấn bán để làm giàu đâu cả nhà cái loại này á, là loại thuốc một cái loại thuốc mà vì thuốc nam thì trước đây giờ cả nhà cũng biết là thầy tư dễ rồi đó thì, thì thầy tư dễ cũng đi làm phước mà tấn cũng đi làm phước thì nếu mà ai có muốn mua thì tấn sẽ gửi gửi mắc những cái căn bệnh trên thì tấn sẽ gửi cho người đó và nếu như hoàn cảnh khó khăn mà có sổ hộ nghèo hoặc hộ cần nghèo á thì tấn sẽ làm phước tức là gửi miễn phí không có tốn đồng bạc nào từ trước cái giờ cả nhà đó cho nên thì mình thí dụ như mình bán cái sản phẩm này mà mình mang lợi ích cho cho cộng đồng mang lợi ích cho xã hội là mình tặng cho những cái hoàn cảnh khó khăn giống như cô chú anh chị mua thì tấn lời được nhiêu đó thì tấn trích ra cái số tiền đó xong rồi bắt đầu là cho những hoàn cảnh khó khăn đó thì cô chú anh chị cứ bình luận đi những người mà bị uh, có có cái sổ hộ nghèo á hoặc là hộ cần nghèo á thì tấn đã gửi cho những người đó chưa đó tấn đều gửi cho những người đó và mình cũng đi làm phước âm thầm như vậy cả nhà cho nên là hồ, con tới đây là không phải là cần ngoài phải quảng cáo cái này cần ngoài nói sự thật đúng rồi ngoài có thật thật mà là ngoài nói ừ. gì đó ừ. tại vì biết sao trà mi là lúc mà anh tới thì ngoài đứng vào phà ngoài đi vào phà ngoài nói là uống thuốc này đỡ mà lúc mà những youtube khác tới thì là ngoại lại chống gậy đó, đó là đó tới đâu. không thấy mà Đâu có mấy hơi này nhưng mà con hỏi thì ngoại là ngoại uống cái thuốc này là ok đúng không ok là ngủ ngon ngủ ngon đi được à, nó, nó 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 có gì dùng trên bình mình đó, nó đem ra hết tốt đó thì nó đào thải những chất độc ra đây nè có có bà con người ta trên trên chợ nó có uống nữa đó à là gần nhà đây uống nó đúng không ừ, đúng rồi dạ, thì uống mà thì ai mà cần mua thì tấn đã nói rồi ai mà cần mua chứ không phải là bình luận về cái thuốc bài thuốc của tấn ở đây tấn không có quảng cáo bất cứ một cái gì hết á không cần ngoại phải nói ừ, thuốc này cái gì hết lắm. thì uh, ai mà muốn bị những cái, cái chứng bệnh trên đó thì cứ liên hệ ba cái số điện thoại phía trên này nhân viên tấn sẽ uh, hỗ trợ cho bà con để lấy thuốc về uống thôi À, cơm tài với cái này là cũng uh, thuốc nam gia truyền thôi cả nhà và hôm nay thì uh, con cảm ơn ngoại nhiều nha ờ, ngoài năm nghỉ đi ngoài mới mổ cái uh, mục ở phía sau á cho nên là nó hơi đau giờ có đi được không ừ, thôi khỏi đi đau, đau. mới mới mổ xong ha ừ. hồi nãy thấy uh, bác sĩ mới mổ xong đúng không dạ. em khỏe không dạ em vẫn khỏe anh ừ. rồi bữa giờ làm sao rồi dạ thì uh, ngày mai em lên chị hai em à ngày mai là đi lên chị hai dạ. hả à, mai lên chị hai rồi là về đây là lấy tiền bạc của chị hai xong xuôi hết trơn nữa ha Dạ xong rồi anh Ờ à, Là được một tháng được bao nhiêu Dạ một tháng chị hai em được 720 Với lại người nuôi là được 360 Ủa là em Dạ Em là được 360 dạ. Một tháng được 360 Ờ à, vậy cũng được Rồi bữa như cái câu chuyện mà lùm xùm trên mạng xã hội thì sao rồi Em cái vụ đó sao em? Dạ thì cũng có mấy cô cũng có gọi điện là cũng thông cảm cho em <cười> Là tại vì em chỉ lỡ lời như vậy thôi ừ. Có mấy cô nói là có nhờ các anh là hoan hỷ cho em mong các anh là tha thứ cho em ừ đây em em ngồi bên này đi em ngồi bên ngoài đi. đúng không là có, có có mấy cô cũng điện tới cho em phải không dạ ừ thì hôm nay á là thứ nhất á, là anh tới đây nó cũng có rất là nhiều vấn đề cho âm lượng lại đi hay không đó tại mưa rồi cả nhà không biết là cả nhà có nghe rõ không mưa rất là lớn luôn Hôm nay á, là anh tới đây á, là có mấy vấn đề lẫn dạ. Vấn đề thứ nhất là liên quan tới tiền bạc của bé Tiên Mà trong cái đợt vừa rồi á, thì à, à, em đã lên tiếng và đã xúc phạm tới những người mà giúp đỡ em dạ. Thì anh cũng nói trước Ngay từ ban đầu là anh tới đây Anh chỉ là anh chỉ là một cái người kết nối thôi và giúp đỡ thôi Ở Thì em cũng biết rồi đúng không? Dạ. Thì trong cái trong cái chuyện mà giúp đỡ thì anh tới đây á, anh có chị bảo em một cái vấn đề gì không? 
Dạ không ừ, Tức là anh quay từ đầu đến cuối là không có chị bảo gì đúng không? Dạ Thứ hai nữa là anh tới đây á, thì anh có anh có nói là Thí dụ như à, anh quay rồi xong rồi bắt đầu là cái số tiền đó là phải chia cho anh Hay là phải à, giống như là anh cò không? Dạ không Là không đúng không? Dạ. Đó à, Không có nói em là giống như kiểu là phải cho anh tiền hay là cái gì đúng không? Dạ là cái đó cái tiền đó là có không em nói cho cô chú anh chị biết dạ không ừ là không một trăm phần trăm đúng không dạ. đó thì à, hôm nay á là như thế này anh anh cũng hỏi lý do luôn lý do là thứ nhất á là anh muốn tìm lại cái sự thật mà một á là bây giờ trong cái đoạn video này em khai cho anh hết cái sự thật đó cái sự thật là em là người là người à, đối diện và trực diện là chửi các anh em giống như anh nhàn đó đó là em là cái người mà à, chửi hoặc là nói anh nhàn bỏ trốn là em tự phát ra trong người em hay là có một người nào chỉ em cứ nói thẳng chứ không vòng vo nữa tại vì bây giờ là cái, cái câu chuyện nó quá lùm xùm rồi bây giờ thì tất cả mọi người người ta đổ lỗi vào em và người ta đang tẩy chay em đó thì em phải nói được em phải khai được rằng là ở cái người nào chỉ cho em là chửi anh nhàn và đuổi xô tất cả mọi người là cái đó là em phải nói được rõ dạ thì là có một anh nói anh nhàn là không có một anh bây giờ em cứ nói thẳng luôn cái người đó là người nào và nói như thế nào rồi là em phải có một cái bằng chứng gì hay không hay là từ em phát ra cái người của em dạ em có cuộc ghi âm đó luôn có cuộc ghi âm dạ, luôn em hỏi là anh hỏi em là anh nhàn có mượn tiền em hay là không ờ. thì em nói là anh nhàn có mượn em 7 triệu rồi rồi đầu tiên là anh nhàn chỉ nói là cho anh nhàn mượn 5 triệu thôi rồi sau đó thì anh nhàn nói là cho anh nhàn mượn 7 triệu đi rồi, rồi anh nhàn đi công việc về á thì anh nhàn sẽ trả lại cho em xong rồi anh đó chiều ngày hôm đó anh đó gọi em ra quán cà phê anh đó nói là anh đó hỏi em là anh nhàn có mượn tiền em hay không em nói dạ có rồi anh đó hỏi anh nhàn mượn em bao nhiêu em nói là anh nhàn mượn em 7 triệu xong rồi anh đó nói là bây giờ anh nhàn đi uh, ra bồ của anh nhàn rồi thì xa, sáng ngày hôm sau là mẹ em gọi lên cho em em mới bức xúc là tại vì chiều hôm qua là anh đó nói là anh nhàn đi ra bồ anh nhàn này kia rồi anh nhàn mượn tiền em á ừ. thì, thì 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 em cứ suy nghĩ là anh nhàn bỏ trốn đi ừ. rồi em mới nói là anh nhàn em mới chửi anh nhàn như vậy tức là cái bộc phát của em á cái bộc phát của em là em chửi anh nhàn như vậy là đúng sự thật chứ không ai suối dạ là em chửi người ta như vậy là đúng dạ. chứ không có không có sai dạ. còn ai chỉ cho em có ai chỉ cho em là chửi người ta như vậy mà nói là số tiền à, anh nhàn đã lấy cái số tiền đó bỏ trốn không dạ thì có anh đó nói là à, mạnh thường quân chuyển cho anh nhàn là 5 triệu hay là 10 triệu gì để xây nhà cho ông bà ngoại em ừ. nhưng mà bây giờ anh nó lấy đi rồi anh anh nhàn lấy đi rồi lấy đi rồi dạ, hay, anh... hay à, à, lấy đi rồi hay là lấy hay là bỏ trốn rồi em phải lấy, nói cho rõ hai cái câu rồi. đó là khác nhau dạ anh đó nói là không chừng là mạnh thường quân chuyển cho thằng nhàn là 5 triệu hay là 10 triệu gì xây nhà cho ông bà nội ừ. rồi bây giờ thằng nhàn lấy đi ra bộ của nó rồi chỉ là bây giờ này hai cái hai cái lý luận đó là lấy đi và bỏ trốn dạ, lấy thì đi. anh đó là nói là lấy đi dạ. còn em thì nói là quay trở lại em thì là, là lên chửi là nói là bỏ trốn đúng không dạ. hai cái câu đó là nó khác nhau ôm tiền bỏ trốn nó khác nhau với là lấy tiền bỏ đi không phải lấy tiền bỏ đi mà đi rồi thì là khác nhau dạ. em có biết cái điều đó nó là, là là em sai chỗ nào không dạ, em biết. bây giờ em lên mạng em lên cộng đồng mạng em bảo là phạm tấn lấy 200 lấy 200 triệu đi rồi nó lại khác dạ. với là phạm tấn lấy 200 triệu bỏ trốn rồi nó lại khác dạ. em có hiểu hai câu đó không dạ, hiểu. hiểu đúng không mà tại sao em lại em lại xúc phạm người ta đến mức độ mà em em chửi mắng rồi em chửi luôn cả bồ người ta là giống như má người ta vậy rồi là thật sự thì anh bữa giờ anh cũng không hề coi cái clip đó nhưng mà tối hôm qua anh xem được những cái clip đó anh rất là bực mình anh rất là rất là không có thể nào mà quan hệ cho em được bữa giờ tấn không hề có xem video đó mà hôm qua anh bánh mì đã đưa cho tấn cái đoạn video đó và nói rằng tấn rằng là em hãy làm những gì đúng với lương tâm với chính bản thân của em đó em còn lên em nói là thằng nhàn nó lấy số tiền nó ôm nó, nó 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 bỏ trốn rồi rất là nặng đối với những người mà đã giúp đỡ mình từ ngay từ ban đầu cho tới nay 
em em có điều gì muốn nói với lại là là là, là anh nhàn với tất cả mọi người không dạ thì ngay từ đầu là con cũng đã nói là con đã sai con đã mở miệng ra con nói anh nhàn như vậy thì con mong anh em mong anh với con mong các cô chú hãy hoan hỷ hãy thông cảm cho con tại vì lúc đó là con quá bức xúc bởi vì anh đó đã nói anh nhàn như vậy thì con từ trước đến giờ thì con chưa bao giờ con cầm được số tiền lớn như vậy khi mà có một người nào đó tác động con nói là anh nhàn bỏ đi rồi anh nhàn lấy tiền của mạnh thường quân xây nhà cho ông bà ngoại con bỏ đi rồi thì lúc đó con rất là bức xúc con mới nói anh nhàn như vậy ừ rồi bây giờ cho anh hỏi là bữa tới giờ á bữa mà em đi bệnh viện về đây tới giờ á em có đi hàng xóm em nói là mạnh thường quân chú quang anh nhàn rồi ôm tiền bỏ trốn nữa rồi là nói uh, chú Quang với là anh Nhàn là con cờ hó không? Dạ không Từ lúc em về đến đây á là có ông Quang Có thật không? lại anh Nhàn xuống đây Thì em em không có đi đâu nói hết Em chỉ ở trong nhà thôi Có thật không? Chứ dạ. anh có bằng chứng đó Dạ em không có đi đâu em nói hết À Dạ Tại vì nếu như mà xúc phạm đến cái mức độ mà gọi là nói mạnh thường quân á Là con cờ hó á là như vậy là 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 không được rồi Dạ, tại vì em biết là ông giúp đỡ cho chị hai em rất là nhiều ừ. Ông có tặng giường, tặng ghế cho chị hai em Nên là em không bao giờ em dám nói ông như vậy đâu anh Bây giờ á, là hôm qua là anh xem được cái cái khúc mà cái đoạn video mà em chửi anh nhà như vậy á Em chửi, em chửi mắng mà cảm giác như anh rất là, rất là sợ em My hiểu không? Dạ Lúc đó là giống như em là một người giang hồ một người mà thật sự phải nói là tuy nhiên thì cái 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 video trước á, tấn cũng đã nói rồi cả nhà hãy khoan hỷ cho bé mi tuy rằng thì bé mi đã đủ 18 tuổi cả nhà có thể khoan hỷ cho bé mi à, người ta bảo là đánh người chạy đi chứ không bao giờ ai đánh người chạy lại đâu cả nhà đó thì tấn cũng mong rằng là cả nhà cũng bỏ qua cho bé mi một lần để bé mi có thể là làm lại cái cuộc đời của bé mi tại vì bé mi á bước đầu tiên tấn tới đây á là Tức là uh, bé My là hy sinh cái bản thân của mình, tuổi thanh xuân của mình để nuôi chị hai với lại là ông uh, ông ngoại Nó chạy đi chạy lại, lương thì không được bao nhiêu Một uh, một một tháng như vậy bé My chỉ có được là ba trăm mấy thôi đúng không? Yeah. Rồi thứ nhất là vậy Thứ hai nữa là uh, cho nên thì Tấn mới nói là cả nhà có thể khoan hỷ cho bé My làm lại cái cuộc đời Đó, nhưng mà hôm nay Tất cả mọi người, tất cả mạnh thường quân Em đã quay lưng với tất cả mọi người mà Chỉ có trừ anh là em chưa quay lưng thôi Nhưng mà rồi Sau đó tiếp theo nữa Liệu rằng bé mi có quay gia đình bé mi Hoặc là tất cả mọi người ở đây Có quay xe đối với Tấn hay không Với cái số tiền của các cô chú Mạnh Thường Quân Hiện tại Tấn đang giữ Nếu mà Tấn trao rồi Thì cả nhà bé mi có quay lại với Tấn hay không Đó mà là cái điều quan trọng nữa yeah. Có rất là nhiều người người ta góp ý anh nhé Là liệu rằng á, là Tấn ơi mày xa lãnh cái gia đình này đi Chứ ở đây là cuối cùng là sau là nó cũng cắn mày Em em hiểu anh nói không? Dạ em hiểu ừ. Thì nói chung là sau này mà có, em có quay trở lại Nói xin lỗi cho em có quay trở lại cánh anh như chăng nữa Thì anh cũng đâu có làm gì sai đâu mà để cho em nói Dạ Tại vì anh tới đây là anh chỉ có muốn giúp đỡ thôi Chứ không có làm cái điều gì là sai trái hết á Dạ Còn cái chuyện mà số tiền anh đang giữ là anh giữ đó nếu như bé tiên mà đi thì anh sẽ trao yeah. Đúng không? Và hôm nay Thì cái sự quyết định của tất cả quý mạnh thường quân Sẽ có trong cái đoạn video này Đó, Là trao hay là không trao yeah. Hay là mất Mất vì lý do gì? Em có biết không? Dạ yeah. Nếu như mà số tiền nó mất thì em có biết là Vì lý do gì mà mất không? Dạ yeah, không Vì lý do là em đã xúc phạm tới tất cả quý mạnh thường quân Quý những người mà giúp đỡ em biết không? Yeah. Ừ. Anh không hiểu lý do tại sao lại em lại bộc phát lên những cái lời mà mà thật sự ra mà nói là như vậy luôn hả mi? Em tâm sự cho mọi người biết đi. Yeah, em thì... là một con người như thế nào em nói thật ra đi. Dạ yeah, thì từ trước tới giờ thì con chỉ biết đi học, xong rồi nghỉ, đi làm. Đến lúc mà chị hai con bệnh thì con chỉ biết chăm sóc cho chị hai con thôi. Còn chưa bao giờ mà con làm điều gì sai trái với ai hết. Đến hôm nay là lần đầu tiên con mới 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 làm sai như vậy Cái lúc anh tới đây á, thì em có nói là trong túi em là còn mười mấy hay là hai mươi ngàn đúng không? Dạ Đến lúc á, là em ăn mì tôm rồi em ăn đủ thứ 
Rồi cái lúc mà chị Tiên lên bệnh viện á Tại sao em lại đi nói là bây giờ em nợ tới mấy chục triệu là sao? Dạ. Ý là Dạ, tại vì lúc đó là em chăm sóc cho chị hai à. Là tiền của chị hai em không có dám mượn à. Cho nên là em mới đi mượn người khác để em lo cho bản thân em ừ. Em tiền ăn, tiền uống rồi Cái lúc mà đi xe lên, rồi đi xe về ừ. Thì em phải mượn tiền người khác để em em, em đi ừ. Chứ em không có đụng cho tiền của chị hai ừ. Tại vì số tiền của lúc trước là chị hai chị bệnh là bà ngoại phải đi vay mượn Em không dám đụng số tiền đó Tức là cái số tiền mà số tiền bà ngoại mà nợ tiền nặng lại á dạ. Là cái đó là không tính dạ. Mà tính từ cái khi mà em lên bệnh viện cho tới một tuần sau là em nợ tới mấy chục triệu Không, em nợ trước đó À, em nợ em trước nợ đó, phải tôi... nói rõ như vậy chứ dạ. không phải là em lên bệnh viện mà trong vòng một tuần đó mà em nợ Dạ Em phải nói rõ Dạ, từ lúc mà trước lúc chị hai bệnh lận, tại vì em đi làm á À, trước lúc chị dạ. hai bệnh, dạ. tức là mấy năm trước Dạ Đúng không? Dạ Là hiện tại là em đang nợ mấy chục triệu Em chỉ nợ 10, từ 5-6 triệu đến 10 triệu thôi chứ không đến nỗi mà 10, 12 Còn hôm, hôm nay á, đúng rồi rồi Còn hôm nay anh muốn hỏi em một câu như thế này nữa nè Tức là hỏi em một câu rằng là cái tiền mà bữa tới, tới giờ á Thứ nhất là anh trao cái đợt 1 dạ. là gần 60 triệu dạ. Với lại là tất cả các cô chú Mạnh Thường Quân trao Thì cái số tiền đó hiện tại ai đang giữ? Dạ em đang giữ Em đang giữ dạ. hay là cầu ba hay là cầu ba em giữ là dạ. trao bé Tiên á? Dạ hiện tại em đang giữ Em đang giữ dạ, là ba... trong trong số tài khoản Dạ cầu ba trên đó có cần gì á thì cầu ba nói em là em chuyển khoản lên Bây giờ cho anh hỏi là cho anh biết được rằng là Hiện tại á, tiền mặt mà các cô chú Mạnh Thường Quân á hoặc là anh đưa á là tiền mặt hiện tại em còn bao nhiêu Cái số tài khoản của của em á Là còn bao nhiêu em có thể là cho anh biết Ở trên này được không Là có các cô chú Chuyển cho em là Là một lần Hai lần là ba lần Bốn lần ừ. Bây giờ em đọc lần một là bao nhiêu Dạ là cô chú tài xế là hai triệu Không bây giờ em đọc cái tổng thôi chứ anh Dạ không mười, tổng cộng hết là cái này là 15 triệu Còn bên đây là 19 triệu 900 ừ. Còn bên đây là 37 triệu 921 nghìn ừ. Còn bên đây thì em chưa có cộng 1 triệu rưỡi, 3 triệu rưỡi, 4 triệu, 5 triệu 5 triệu là 15 triệu 15 triệu, 16 triệu, 17 triệu, 18, 19 19 cho 2 Cái này là 7 triệu 500 hả? Dạ. 19 với lại là Cho đây là tầm khoảng 30 đi Dạ ba chục ba chục với lại là ba bảy bốn chục là bảy gần bảy chục bảy chục là bảy chục là bảy chục là chín chục chín chục với lại mười lăm triệu là tầm khoảng một trăm mốt dạ của các anh youtube nữa là tầm của các anh youtube thì em không nhớ tại vì có các anh tại vì là các anh youtube cũng thông báo cho tấn là tầm khoảng một trăm dạ một trăm đi là hai trăm hai trăm hai hai trăm ba gì đó còn cái tiền đô nữa, tiền đô em nhận được nhiều không? Dạ, tiền đô em nhận được uh, gần uh, hai mươi mấy, gần 30 triệu Là 1 ngàn đô đó hả? Dạ, là đó. tầm 250 triệu Tiền đô còn không? Dạ, tiền đô em đổi ra hết rồi Đổi ra hết rồi em chuyển khoản cho chị hai luôn À, dạ. à là ở trong cái thẻ của em hiện tại là đang còn số tiền bao nhiêu? Dạ, em... hai, hai trăm mấy Điện thoại cũng đâu rồi mẹ? Dạ à, cho cô <cười> Em thử mở cái tài khoản của em ở trong đó là còn bao nhiêu tiền, tổng cộng còn bao nhiêu tiền Ở bữa giờ thì xài biết bao nhiêu tiền thì em có còn nhớ không? Dạ là 270 mấy triệu Rồi, cho anh Dạ là của bên, bên lúc đầu tiên là của bên báo lên của chị hai em nữa là chung luôn Ở đâu, đâu là cái nào, cái cái này cái cuối cùng hả? Dạ Trừ đi 30 ngàn là tiền phí phải không? Và tổng cộng là hiện tại là cái số dư ở trong tài khoản của 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 em My đúng không? Dạ là tổng cộng là số dư là 273 triệu yeah. 191 ngàn yeah. 723 đồng Dạ yeah, là có bên báo đăng lên cho hai em ừ, Là bên báo không? là riêng Rồi rồi không sao nhưng mà ý là anh đang hỏi là tất cả cái cái tài khoản á Dạ yeah. à, Hiện tại thì tiền mặt là em còn giữ bao nhiêu? Dạ yeah, tiền mặt thì em còn giữ một triệu mấy đến 2 triệu anh À là tất cả số tiền nó nằm trong này rồi hết yeah. à? à Thì à, 273 cho nó 200 Gần 208 cả nhà Gần 208 gần 280 triệu. Là ở trên bệnh viện thì uh, chú Phúc là còn bao nhiêu tiền ở trên đó? Dạ thì cô ba em chỉ giữ tiền ăn thôi. À, là giữ tầm một triệu mấy đến hai ừ. triệu. Không phải là anh điều tra một cái điều gì đó đâu, hiểu không? Dạ. Anh phải biết được là cái số tiền của các cô chú mạnh thường quân tuy rằng á là không phải là anh giữ anh nhận, phải không? Nhưng mà đâu đó thì các cô chú mạnh thường quân cũng gửi riêng cho em, dạ. mà cũng gửi riêng cho bà nội thì bữa giờ em cũng biết rồi, phải không? Dạ. 
Thì đó thì còn cái số tiền là hiện tại là gần 280 triệu Đang còn trong thẻ của Tiên Và Tấn đang giữ cái số tiền là gần 200 triệu nữa Đó Là coi như là 500 triệu đi Dạ tiền của các cô chú Minh Hồng Quân là gửi riêng cho bà ngoại em Thì em vẫn còn giữ trong thẻ Đến em lên chị hai em em hỏi chị hai em là rút ra cho bà ngoại bao nhiêu Em sẽ cái đó đáng nghe là phải riêng chứ gửi cho bà ngoại thì để cho bà ngoại cầm chứ sao dạ, em lại bỏ chung vào được tại vì các cô các chú là gửi chung vô tài khoản của thứ hai em ừ. em sợ là rút ra rồi em sẽ bị nói là rút ra đưa hết cho ngoại hay là nãy kia rồi hiểu rồi tức là em không muốn là giống như là các cô chú nói là cái số tiền này là để trả nợ cho bà ngoại đúng không dạ ừ. rồi ok thì tại hôm vì... nay á, là bây giờ hôm nay là anh tới đây á là cũng có mấy cái lý do đó thôi Thì hôm nay thì thật sự thì Cô chú anh chị Hôm nay Tấn tới đây á Là muốn làm rõ cái số tiền của các cô chú Mạnh Thường Quân Tại vì là trên cái số tiền mà hiện tại Tấn đang giữ Và Tiên đã nhận được á Thì cái số tiền mà mình đã trao cho Tiên rồi á Thì ngay từ ban đầu là Cái đợt một á là gần 60 triệu đó đó yeah. Thì lúc đó là chưa có ai gửi tiền nhiều Và chưa có ai quay nhiều yeah. Thì anh cũng muốn trao cho gia đình Để gia đình đưa Tiên đi sớm Có cái số tiền đó để Tiên có cái động lực để để đi sớm đó thì sau đó thì uh, uh, cái câu chuyện nó lùm xùm như vậy và bây giờ thì tất cả cộng đồng mạng đã gọi gì? hầu như ai cũng đã tẩy chay em hết trơn rồi tẩy chay cả nguyên cả gia đình em thương nhất ở đây là hai ông bà cũ với lại bé tiên mà cái điều mà thương nhất á lại là cái điều em làm ra mà tất cả mọi người không có điều không có ai tha thứ cho được T anh cũng mong là tất cả mọi người tha thứ cho em đó nhưng mà bây giờ anh cũng không biết làm sao để cho mọi người để tha thứ cho em đây Và hôm nay thì cái số tiền mà của anh đang giữ của các cô chú Mạnh Thường Quân á Thì anh sẽ quyết định Với tất cả các cô chú Mạnh Thường Quân sẽ quyết định là Một là sẽ lấy lại tất cả số tiền đó Hai nữa Ai muốn lấy lại Ai muốn trao Thì liên hệ cho Tấn Bây giờ thì Tấn xin phép đọc tên Của các cô chú Mạnh Thường Quân Hiện tại Tấn đang giữ Và Thí dụ như cô chú anh chị nào á Hãy liên hệ cho Tấn trong vòng tầm khoảng một tuần à, Nếu như ai Muốn lấy lại số tiền đó giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác Hoặc là cô chú nào mà im lặng Thì Tấn sẽ dùng cái số tiền đó sẽ trao cho em Tiên Tại cái số tiền này em cũng thông cảm Tại vì như thế này nè Cái số tiền là anh không có thể nào mà quyết định được Trong lúc mà em với lại gia đình mình á Đang lùm xùm như vậy Thì chia sớt cho những hoàn cảnh khó khăn em biết là ở ngoài xã hội là hiện tại là có rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn mà đang đang phải phải cứu giúp không dạ. cái chuyện này thì anh cũng chưa có thông báo tiên tại vì là để cho tiên ở trên đó chút xíu nữa sẽ điện cho tiên sau ha à, dạ. ông có đưa cái cái bảng ấy đây thì tấn sẽ xin phép đọc tên của các cô chú mạnh thường quân mà hiện tại tấn đang giữ là cái số tiền là 200 triệu cô có muốn nói gì không cô ra đây hả Ý là cô cũng muốn nói gì không á? Không, không, không. Sao vậy? Không, có đâu biết gì đâu nói. Giờ thí dụ như bé Mi nó nó đang đang bị cộng đồng mạng tẩy chay như vậy rồi chửi mắng người ta như vậy thì cô cũng muốn nói gì lời gì không để con cái sự con quyết định như thế nào nào? Thì giờ như bé nó còn nhỏ quá thì nó cũng sơ sót gì nó xin lỗi gì ý là ví dụ như chị nè chị dù ha giờ dù à, cũng nhiễn nhiên cũng phải có chuyện cũng những câu cũng sơ sót cái quậy. Nói chung á, cái chuyện mà nói chung sơ sót hay là không sơ sót á Cái điều đó tất cả mọi người đã biết được Và không phải là bé mi Mà kể cả chị là mẹ của bé mi Người ta cũng khiển trách Đó là một người mẹ Nói những cái câu giống như kiểu vô trách nhiệm á Tức là cái lúc mà 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 Không biết là cái lúc mà mà đó là anh nhàn rồi quay á Thì chị đứng sau á, chị nói cái câu gì thì chị cũng biết đúng không Chị cứ giống như kiểu là chị không có anh anh hối cãi về con của mình sai à, mình không đã không chỉ được cho nó mà cuối cùng chị phải biện minh cho 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 con bé mi là bây giờ nó quá nhỏ tuổi nó không có nhỏ tuổi đâu em cũng đã từng biện minh cho bé mi là quá nhỏ tuổi nhưng mà thật sự bé mi đã trưởng thành nếu như chửi người ta được như vậy nếu như thoát ra những lời như vậy thì chị cũng biết và hiện tại á, thì em cũng không muốn nói nhiều và chị cũng muốn nói lời gì với tất cả mọi người không bây giờ thôi chị bữa đó chị có nói gì nó thôi anh ơi chị ơi mà là cháu nó còn nhỏ quá thì chị anh chị cũng tha thứ cho nó đi dù em em là mẹ của nó là nhiều khi những câu mà em từng chỗ này em còn sơ sót được nó bé 
ý mà mấy anh mấy chị cô biến thinh nè rồi chị mới nói thôi mua giùm cho em về tài số tôi không có tiền rồi chị cũng dẫn đến thinh luôn mà cái đó chú nhà chị chú đang quay trong nhà với bé mi rồi cấp đi ra có là chị đứng chỗ chỗ sạp chị bán trái cây á đi ra chị nói thôi mấy anh mấy chị tại vì em là mẹ của nó nè em từng cái này em còn những câu em còn sơ sót thì chị mấy chị mấy anh nó cũng thông thông cảm cho cháu đi em về mà em còn sơ sót nè chứ đừng có nói bé rồi mấy anh mấy chị đi ra cũng đến thinh đi ra đầu đi chị mới nói thôi mấy anh mấy chị mua giùm em tài số tôi không có tiền thôi vậy chị cũng đến thinh chị không có nói gì chị không có hỏi lời lẽ nào chị không hổ hào gì chân á là bé cũng không hổ hào nào trà mi nó đang đứng ở trong nhà là chú nhàn đang quay á chị có biết là 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 cái lúc mà người ta nói một cái câu rằng là tôi không có tiền không là lúc đó là coi như là người ta đã giống như kiểu người ta đã ghét bỏ gia đình mình rồi đó cũng vì là giống như kiểu là cái lúc mà chị nói chị nói cái gì mà mà giống như là ở tha thứ cho 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 bé mi đi đúng không cái lúc đó đúng không không có chị nói gì nãy nó không nói nhỏ quá cũng như là nó còn sơ sót ý là chính là như em à. À, em còn em từng chỗ này mà em còn những câu em còn nói chuyện em còn á, sơ sót đừng nói bé dĩ nhiên là nó dạ. à, nó còn sơ sót thôi mấy anh chị cũng à, tha thứ cho nó đi dạ. Dạ, em, chính là như em là em còn từ năm mấy tuổi đầu gì mà em còn sơ sót đó mấy chị mấy anh ơi không phải như này nè để con giải thích cho cô nghe Rồi. cái vấn đề này nè cô lớn tuổi cô sai là một khía cảnh Bé Tà Mi còn nhỏ tuổi, nó sai là một khía cảnh Nếu... Dạ à, Cô cô hiểu con nói không? Đó Thế cô sai á, nhưng mà cái lời anh tiếng nói của cô nó khác bé Mi Bé Mi còn nhỏ tuổi Nói chung nó đủ tuổi rồi Mà nó lên cộng đồng mạng nó chửi như vậy Mà trong lúc đó là nó đang điện cho chị Đúng không? Không, chị điện cho nó, chị hỏi gia đình, chị hỏi nó là à, Con ăn tiên là dép dép da chưa hoặc tiên ăn được không? rồi là chị không nghe ai đứng bên cạnh nó rồi nói cái gì đó nó không là ông bi sao chị không cái đó là chị không thức là chị không nghe không rõ rồi chị hỏi hụt cái gì á nó nói bột hồi chị mới nói ủa sao ai gà con cái gì vậy nó con cũng không biết nữa để cấp mẹ điện cho con nó nói chị vậy đó đáng nhẽ là bữa tới giờ chị lên cộng đồng mạng chị nói một câu rằng là không phải lại xuống em trách em nha à, rồi, chị rồi. trách chị nha đáng nhẽ bữa tới giờ á chị phải đứng lên chị nói là ờ hãy tha thứ cho con tôi đó tôi cũng có cái điều sai ở trong đó là con dạy à, tôi dạy dỗ con tôi là không có được học hành đến nơi tới chốn tại vì gia đình nghèo nó chị phải nói làm sao cho tất cả mọi người ta hiểu được rằng là ờ, bây giờ là chị không có điều kiện chị không có dạy được con chị đó nó không có ăn học nó không có đi ra đời nhiều thôi bây giờ cô bác anh chị nói làm sao đó cho nó hợp lý chứ bây giờ chị cứ khăng khăng là chị vẫn khăng khăng rằng là bây giờ là tuổi nó còn nhỏ rồi tha thứ cho nó đi Ủa Rồi thí dụ như bây giờ Tụi em tới đây Mà tất cả anh em Youtube tới đây Rồi cứ ai cũng xin lỗi như vậy Rồi đâm ra là Nó thành một cái câu chuyện rất là nhảm Mà gia mình Gia đình mình là Quá là phức tạp từ trước đến giờ rồi Cái chuyện đó là tụi em là không có moi móc ra để làm gì cả Tụi em chỉ muốn giúp đỡ cho hai ông bà Với lại là bé Tiên thôi Mà trong lúc là bây giờ Uh, con bé um, bé mi thì bây giờ nó 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 lên nó nói như vậy nó chửi mắng kể cả mạnh thằng quân nó cũng chửi luôn rồi giờ làm sao đây thì bây giờ là chị nói như dù mấy anh mấy chị gì nè bây giờ cháu nó nhỏ bây giờ nó ăn học chưa tới chưa đến chưa tới uh, học chưa đến nơi uh, đến chốn bây giờ thì thôi mấy anh chị cũng tha thiết cho nó lần đầu đi chứ nó giờ mấy anh chị vậy hoài sao cũng tội nghiệp cho con của em như em cũng vậy dù em đi bán buôn em cũng ở bên cạnh em cũng dạy dỗ nó vậy rồi giờ những câu chung nó thoát ra sao em biết được giờ thôi mấy anh mấy chị cũng thông cảm tha thứ cho con em đi tha thiết cho em đi bữa giờ thì chị chị có biết là ở trên cộng đồng mạng là người ta đang hiện tại là đang tẩy chay gia đình mình không chị có biết không dù là chay là dù là chay đó là em cũng cũng chị nghe tiếng là cái đó là cũng có tiếng em chồng của chị đó là ngoài ra là chị anh, anh hỏi là cái cô chú này hiện tại là ghét gia đình mình đó nè ờ ghét gia đình mình á tất cả mọi người ở trên mạng xã hội á trong nước và ngoài nước á, đang ghét gia đình mình á cái đó chị không coi chứ cái đó chị không cũng không biết cái gà mi á không rành à. không không có rành không ờ à, chị không có rành chết cái coi điện dùng điện thoại á như con không có dùng như rồi ok không sao đâu à, người không biết không có tội à, nhưng mà làm mẹ biết. thì nói chung cố gắng ha à, sau này thì cố gắng à, bảo mi thứ nhất là ăn nói cho nó đàng hoàng cẩn thận vô không có được la mắng người ta nữa mình làm cái gì thì làm phận con gái là không có được la mắng không có được chưa chửi 
nha chị nhá dạ, à, chị cố gắng dạ, đi bây dạ, giờ dạ. thì à, à, cái à, à, chị chị vô chăm sóc ông ấy thì để cho ông mía đây mía ra đây em dạ, thì à, cái số tiền mà hiện tại là tấn đang giữ là gần 200 triệu cô chú anh chị thì bây giờ tùy cô chú anh chị à, sự quyết định là của cô chú anh chị tấn chỉ là một người kết nối mang tới thôi thì bây giờ á nếu tấn à, nêu ở đây luôn tấn sẽ đọc tên tất cả các cô chú mạnh thường quân à, hiện tại tấn đang giữ cái số tiền à, và cái số tiền đã trao rồi á thì tấn không có đọc tên các cô chú mạnh thường quân nữa và hiện tại thì à, tấn đang giữ là 200 triệu nếu như các cô chú mạnh thường quân có tên trên nếu như mà các cô chú mạnh thường quân có nghe được thì à, muốn giúp đỡ cho hoàn cảnh nào muốn rút lại hay là muốn lấy lại hay là muốn chuyển cho hoàn cảnh khác hay là trao cho bé tiên thì các cô chú anh chị hồi âm giúp cho tấn để tấn biết được rằng là cái số tiền nó sẽ mạch lạc như thế nào tại vì tấn tới đây á tấn chỉ muốn là giúp đỡ cho những hoàn cảnh mà đúng như là sự thật thứ nhất là sự thật thứ hai nữa là người ta biết cái trân trọng đồng tiền của các cô chú mạnh thường quân người ta biết những cái gì mà à, lời anh tiếng nói À, của uh, mạnh thường quân cũng như là tấn và gia đình nha cả nhà thì bây giờ tấn xin phép uh, đọc tên à, cái đợt một thì anh có trao cho 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 bên uh, chỗ uh, chỗ mình được phải không uh, dạ. em là hình như gần 60 triệu đó dạ. 58 triệu mấy trăm đây nè để để anh coi thì bây giờ thì uh, anh sẽ đọc uh, cái số tiền đó ha <cười> cái số tiền mà 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 uh, tấn đang giữ thì tấn sẽ đọc cái số tiền đợt hai cũng hơi lâu đó thì cả nhà cũng theo dõi nhé chứ nhiều khi sai sót rồi đâm ra là cũng ấy các cô chú anh chị mà nghe tên của mình thì hãy hồi âm cho tấn nha à, đợt một thì tấn đã trao rồi và tấn không không có đọc tên của các cô chú mạnh thường quân nữa là 58 triệu năm trăm ngàn ha còn đợt hai tấn chưa trao à, gia đình mỹ trinh 500 trăm ngàn chị thảo bùi một triệu năm trăm ngàn chị nguyễn thị hồng ở trà ôm vĩnh long một triệu đồng Chị Nguyễn Thị Kim Lạc 500 ngàn đồng Chị Nguyễn Mỹ Nhiên ở Đài Loan là 1 triệu Chị Nguyễn Thị Phú ở Bình Dương 500 ngàn Anh Quân 500 ngàn, 500 ngàn. Chị Huỳnh Nghệ Hồng 1 triệu đồng Chị Huỳnh Lê Trà My 5 triệu đồng Anh Vũ ở Xuân Lộc Đồng Nai 500 ngàn đồng Mạnh Thường Quân giấu tên 1 triệu đồng Anh Trương Quyết Quân 1 triệu đồng Anh Thắng Ngã Năm Sóc Trăng 2 triệu đồng anh Tài ở Moto Canada 5 triệu 450 ngàn đồng Chị Đặng Thị Trang 1 triệu đồng Chị Thảo Như ở Bình Thuận 1 triệu đồng Cô Trần Thị Thảo ở Đắk Lắc 1 triệu đồng Chị Mỹ Duyên ở Châu Đốc 500 ngàn đồng Anh Trường Giang 500 ngàn đồng Mạnh Thường Quân giấu tên 300 ngàn đồng Chị Nguyễn Thị Trang 500 ngàn đồng Chị Dương Thị Trâm 2 triệu đồng Chị Hành ở Hải Phòng 500 ngàn đồng Chị Lê Thị Xuân 500 ngàn đồng Cô 7 ngành bán canh tép ở Trà Vinh 500 ngàn đồng Chị Nguyễn Thị Lan ở Vĩnh Phúc 200 ngàn đồng Anh Ngô Văn Hải 1 triệu đồng Chị Đặng Thị Ngọc Trinh 500 ngàn đồng à, Chị Lê Thị Kim Phượng 500 ngàn đồng Cô Châu ở Khánh Hòa 300 ngàn đồng Chị Nguyễn Thị Hồi ở Hải Phòng 200 ngàn đồng Chị Nguyễn Thị Than ở Sài Gòn 500 ngàn đồng à, Tiệm à, Neo Mỹ Thuận Cần Thơ 500 ngàn đồng Chị Trương Thị Mỹ Ngọc 1 triệu đồng à, Chị Lê Chị Thị Lê Thủy Vũng Tàu 400 ngàn đồng Mạnh Thường Quân giấu tên 200 ngàn đồng Chị Ngọc Thủy ở quận 12 500 ngàn đồng Chị Trương Thị Thùy Liêm 400 ngàn đồng Anh Minh Hải 500 ngàn đồng Mạnh Thường Quân giấu tên à, 1 triệu đồng Cô Cẩm ở quận 12 500 ngàn đồng Anh Dũng ở quận 7 1 triệu đồng Chị Lê Thị Thông 300 ngàn đồng Chị à, Xuân Hưng 500 000 đồng chị Liên ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh là 200 000 đồng cô Tuyết Phạm. À, cô Tuyết Phạm với là em bao là tổng cộng á, là số tiền là 8 triệu 500 000 đồng. À, chị Di Vân 2 triệu 500 000 đồng. Một chị ở Hà Tĩnh 2 triệu 500 000 đồng, anh Lộc ở Bù Đăng Bình Phước 200 000 đồng, mạnh thường quân giấu tên là 2 triệu đồng. Anh Hành Đặng 2 triệu 550 ngàn đồng Chú S... 
Còn cái chị mà liễu bạch á, là gửi riêng cho em thì anh đã trao cho em rồi ha yeah. Là một triệu chị liễu bạch cho riêng trà mi là 1 triệu 250 ngàn đồng là cái này là không có tính Nhưng mà Tấn cũng đọc luôn nhưng mà ý là trao rồi Chú Sơn ở Thái Nguyên là 500 ngàn đồng Chị Nguyễn Kim Vàng 2 triệu đồng Anh ca sĩ Hải Ngoại Dương Đình Tiến 2 triệu 500 ngàn đồng Anh Hùng 1 triệu đồng Chị Xuân ở Thủ Đức 1 triệu đồng Chị Hoa ở Nghệ An 500 ngàn đồng Chị Phương Phương ở bên kênh Thái Chấu Đồng là 1 triệu đồng Mạnh Thường Quân giấu tên 500 ngàn đồng Chị Thu Ngân 200 ngàn đồng Chị Lê Thị Lệ Hoa 500 ngàn đồng Chị Uyên Nguyễn Hình Huỳnh 3 triệu đồng Chị Trâm Anh 1 triệu đồng, Mạnh Thường Quân giấu tên 100 ngàn đồng. Anh Phạm Quốc Vinh 1 triệu đồng, chị Đỗ Diệu Vinh 1 triệu đồng, chị Đỗ Kim Hoài ở Sóc Trăng 500 ngàn đồng. Ông Huỳnh Ngọc Lắm, ba của cô Phượng, à, cô Liên ở bên Mỹ là 5 triệu đồng. Bây giờ Tấn sẽ đọc được 3. Chị Đỗ Thị Xuân 5 triệu đồng. À, chị Đỗ Thị Xuân này á, thì sáng sớm á, chị Đỗ Thị Xuân có có nhắn tin cho Tấn là lấy lại cái số tiền của em Ti để trao cho hoàn cảnh ba bà cháu ở Long An à, hiện tại thì đang uh, rất là cấp gấp rút luôn để cứu một đứa bé năm nay mới có 6 tuổi cha mẹ bỏ đi cả nhà mà đang uh, giống như uh, đang chờ chết vậy đó thì cô có rút 5 triệu ha chút xíu là anh sẽ trừ ra cô Vân ở đường Ngô Quyền quận 10 1 triệu đồng chị Trần Thị Kiều 1 triệu đồng chị Nguyễn Thị Nguyên ở Buôn Mê Thuật Đắk Lắc là 1 triệu đồng anh Phan Văn Hồng 1 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Kim Loan 1 triệu 500 ngàn đồng, Hội Thánh Rơ Tơ và Mô Xe là 2 triệu đồng, chị Xuân Nguyễn ở Canada, ở Cam Ranh Khánh Hòa 1 triệu đồng, bé Trâm Tuyết Nhi ở Mỹ 2 triệu 500 ngàn đồng, chị Kindy 3 triệu đồng, cô Liên 71 tuổi ở Úc gửi là là chị Candy đi các nhà, là gửi cho bé Tiên là 1 triệu đồng, bé Tiên là 4 triệu đồng. Chị Hồ Thị Thú Long Khánh ở Đồng Nai là 500.000 đồng Chị Phan Thị Vân ở Đà Nẵng 300.000 đồng Chị Đỗ Thị Nga ở Hà Long Quảng Ninh là 500.000 đồng Bé Mẫn Nhi gửi cô Tiên 1 triệu đồng Cô Hiền 1 triệu đồng Chị Võ Thị Liễu 500.000 đồng Chị Nữ Thi 500.000 đồng à, Chị Nho 1 triệu đồng Chị Hằng ở An Giang 500.000 đồng Chị Trần Thị Hồng Phúc là 2 triệu đồng Chị Trần Thị Lệ ở Vĩnh Lộc Bạc Liêu 1 triệu đồng Cô Hoa ở Phú Lý Hà Nam 500 ngàn đồng Cô Hòa ở Buôn Mê Thuật 200 ngàn đồng Anh Phan Ti Cô Nguyễn à, Hưng, Hưng Yên Anh Phan Ti Cô ở Hưng Nguyên là 500 ngàn đồng Chị Trần Thị Anh ở quận 7 là 1 triệu đồng Chị Cao Thị Tuyết Nhung ở quận 12 là 500 ngàn đồng Chị Nguyễn Thị Huyền ở Gò Vấp 1 triệu đồng Chị Trần Thị Hương Huyền 500 ngàn đồng Cô Ngô Ngân ở Canada 2 triệu đồng Mạnh Thường Quân giấu tên ở Đắk Lắc là 200 ngàn đồng Em ở Hải Dương là 200 ngàn đồng Chị Thúy Quyên 1 triệu đồng Anh chị Thái Huyền ở Xích Mi Xích Mi, Xích Mi ở Mỹ là 3 triệu đồng Chị Nhọc Diêm, người ở người Hóa ở Đồng Nai là 1 triệu đồng, Mạnh Thường Quân giấu tên à, 2 triệu đồng. Chị Nguyễn Hồng Tiến, Tiên Du Bắc Ninh là 1 triệu đồng, Mạnh Thường Quân giấu tên 300 ngàn đồng, anh Phan Văn Hùng 1 triệu đồng. À, chị Ami Huỳnh ở Mỹ là 2 triệu đồng, Mạnh Thường Quân giấu tên là 1 triệu đồng, chị Liễu Bạch gửi thêm. À, 2 triệu 500 ngàn đồng à, Ông Trần Sở Trung Mẹ Ông Trần Sở Trung 1 triệu đồng Mẹ La Bỉnh 1 triệu đồng Mẹ Kim Huệ 1 triệu đồng Mẹ Vợ Trần Mai Linh 1 triệu đồng Em Son 300 ngàn đồng Em An sinh viên năm nhất 200 ngàn đồng Cô Tươi ở Đà Nẵng 500 ngàn đồng Anh Dũng Trần ở bên Mỹ là 2 triệu đồng Chị Chị, chị Thị Hồng Ở Lương Sơn Bình Thuận là 3 triệu đồng Chị chị Hà Quang Hán à Hà Quang Hán Là 500 ngàn đồng Chị uh, Hương Từ 5 triệu đồng Anh Dương Văn Hùng ở Tây Ninh 500 ngàn đồng Anh Cường ở Biên Hòa Đồng Nai Nai là 500 ngàn đồng uh, Chảy Cưa 10 Linh 100 ngàn đồng Anh Dương Đức Hải 500 ngàn đồng Anh Phan Văn Trí 500 ngàn đồng Em Lina 
À, con dì Tiên ở bên Mỹ là 2 triệu 550 ngàn đồng Chị Lê Thị Ý ở Hà Nội là 500 ngàn đồng Anh Hoàng ở Cali Mỹ là 2 triệu 500 ngàn đồng Chị Tô Thị Lan Lan Thanh Chị Tô Thị Lan Thanh là ở Úc là 3 triệu 380 ngàn đồng Anh Trương Bảo Nhật 300 ngàn đồng Chị Châu 2 triệu 500 ngàn đồng Anh Tuyên và chị Hoa ở Hồ Chí Minh là 500 ngàn đồng Bà Nghiệp ở quận 6 Hồ Chí Minh là 500 ngàn đồng à, Cô à, Julie Đằng ở Úc là 5 triệu đồng Mảnh thường quân giấu tên là 50 ngàn đồng Han Ju Min ở Hàn Quốc à, là 500 ngàn đồng Cô Trần Thị Thảo 2 triệu 500 ngàn đồng Mảnh thường quân giấu tên 500 ngàn đồng Gia đình Anh Tứ 500 ngàn đồng Gia đình bé Gia Huy ở Long An 500 ngàn đồng Cô Đào 500 ngàn đồng Cô Kiều gửi cho bé Tiên 2 triệu đồng, bé Heo ở Cần Thơ 500 ngàn đồng, à, chị Đặng Thị Lơ ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 300 ngàn đồng, anh Trung quận 6 1 triệu đồng, anh ở quận Tân Phú 500 ngàn đồng, anh Nguyên Văn Lợi ở Tân ở Phú Tân An Giang 1 triệu đồng, ông bà Lê Sĩ Tuyến, Lê Sĩ Khang 500 ngàn đồng. Chị Ngọc Lan 500 ngàn đồng, chị Hồ Xuân Hương 500 ngàn đồng, chị uh, Tina Hà ở Gò Vấp là 1 triệu đồng, chị Oanh, chị Hiền 1 triệu đồng, nhà nghỉ Trâm Anh ở tỉnh Biên An Giang 1 triệu đồng, chị uh, Loan ở Biên Hòa 500 ngàn đồng, cô Thu ở Gia Lai 500 ngàn đồng, uh, chị Chi 1 triệu đồng. Uh, anh Châu Hán Tài uh, 900 ngàn đồng, anh Thi từ uh, Virginia ở Mỹ là 5 triệu đồng Cô Trần Tiên 2 triệu 500 ngàn đồng Cô Kim Nguyễn 5 triệu đồng uh, Ở bên chỗ chị uh, Nani, chị Anna và chị uh, Mo On và chị Candy á, Thì có gửi về cho uh, Tấn là cái số tiền là 250 USD Thì là vừa rồi là anh có trao cho em là 1 triệu, 2, 1 triệu 300 á, yeah. Với là bà nội 1 triệu 300 thì cái số tiền của các chị là vẫn còn là 3 triệu 750 ngàn đồng Thì tổng cộng Tấn nhận là 5 đợt Thì Tấn đã trao một đợt đầu tiên rồi và đọc rồi Cho nên thì cái đó thì mình không có lấy lại Tại vì là cái số tiền đó là số tiền ngay từ ban đầu á, là tiền đã không có tiền đi bệnh viện Thì Tấn sau số tiền là 58 triệu gần 60 triệu đó cho tiền đi bệnh viện Còn cái số tiền mà Tấn hiện tại đang giữ á, là Tấn trừ đi của cô Cô, cô, cô Đỗ Thị Xuân là 5 triệu à, Cho cái hoàn cảnh mà ở bên à, Bên Long An á, ba bà cháu mà nằm chờ chết á Thì là trừ đi 5 triệu Là được vừa rồi là anh còn giữ là 197 triệu 980 ngàn đúng không? Dạ. Và trừ đi 5 triệu thì còn lại là 192 triệu 980 ngàn à, Không phải là hôm nay á, là tấn tới đây á, là Tấn à, à, giống như là tấn tự quyết định đâu cả nhà cái này là tự sự quyết định là của các cô chú mạnh thường quân tấn chỉ là một người kết nối à, mang tới cho gia đình đó gửi gắm tấn thì tấn mang tới và tấn đã nói ngay từ ban đầu là tấn tới gia đình này á, là không có kêu gọi bất cứ một ai tấn không có đứng ra kêu gọi cả nhà nếu mà ai thấy thương thì cho thì tấn sẽ đưa giùm và cái số tiền hiện tại tấn đang giữ là cái số tiền hồi nãy giờ tấn đọc của các cô chú mạnh thường quân đó, đó. mong rằng các cô chú mạnh thường quân nếu như mà các cô chú Mạnh Thường Quân mà muốn giúp đỡ hoàn cảnh khác Thấy hoàn cảnh này không được Thì muốn lấy lại số tiền mà giúp đỡ hoàn cảnh khác Thì hãy liên hệ cái hai cái số Zalo à, Tấn ghi trên màn hình Đó là các cô chú được quyền lấy lại Và được quyền trao cho hoàn cảnh khác Và được quyền là nói Tấn trao cho hoàn cảnh của Tiên Không có trao cho hoàn cảnh khác nữa Thì mong các cô chú sẽ hồi âm trong vòng à, à, một tuần đi cả nhà Một tuần đi tại vì là lên video thì nhiều người mạnh thường quân người ta không xem được cho nên là sau này thì cũng tại vì Tấn còn đi giúp đỡ những hoàn cảnh khác nữa thì mong rằng các cô chú mạnh thường quân à, giúp Tấn là hãy liên hệ cùng với Tấn giống như là cô 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 Đỗ này nè cô cô Đỗ Thị Xuân đó, là 5 triệu đó. đó thì chỉ cần nhắn tin đó là cô muốn lấy lại cái số tiền đó thì Tấn sẽ lấy lại cho đó thì à, không phải là anh anh tự quyết định nha mi đó là tức là các cô chú mạnh thường quân tự quyết định cái số tiền này À, bây giờ thì em có thể là em sẽ điện lên cho Tiên được không ta? Em chuẩn bị điện lên cho Tiên để, để anh thông báo cho cụ thể Sao vậy sao mà thấy buồn quá vậy? 
Em có sợ là tất cả các cô chú mạnh thường quân sẽ lấy lại cái số tiền này hết không? Dạ em sợ, tại vì số tiền này là cũng không phải là của em à. Mà là của các cô chú mạnh thường quân ừ. cho cho hai em, để cho hai em chị bệnh ừ. Cũng vì cái lầm lỗi của em, em gây ra mà ừ. hôm nay nó bị như vậy ừ. Hello Tiên Ở đây Cúc Đây nè, Hồng Làm sao rồi, hôm nay làm sao rồi em? À, đang ghép da hả? Ghép rồi À, ghép rồi hả? Ổn, ổn không, ổn không? Dạ, mới ban đầu thì thấy ổn Nhưng mà để coi bác sĩ theo dõi À, ý là bác sĩ đang, 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 đang theo dõi Dạ À, là lấy da của mình hay lấy da của ai em? Dạ, lấy da của em À, lấy da của em hả? Rồi có, có, ý là ở trên bệnh viện thì có nói chuyện được lâu không? Được, lâu không? Dạ, được À, được phải không? Ừ. Rồi bữa giờ thì có nghe cái thông tin gì về bé My không? Dạ cũng có nghe thì uh, Em cũng có nghe thông tin Tại vì em cũng ngồi Em coi điện thoại cũng theo dõi á Ờ à. Rồi rồi em 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 suy nghĩ làm sao? Chỉ theo em là suy nghĩ thì uh, Em thì người chị thì uh, cho thì em hai mặt em của mình uh, xin lỗi các uh, mặt hùng quân các cô chú đi tại vì em của mình uh, nó tuổi mười tám thì nghe lời xúi dục của người ta thì không biết thì nên làm như vậy ừ, nói chung là không ai xúi dục em hết á em mi là tự ra nói thôi chị nghe người ta nói là lấy tiền đi rồi bắt đầu bắt đầu là em mi em mi là nói là à, lấy tiền của ôm tiền bỏ trốn cái hai cái điều đó là nó sai lệch rất là nhiều đó à, thì hôm nay á, thì anh tới đây là anh cũng muốn thông báo với em á một cái tin rất là buồn ha nhưng mà ý là trước sau gì cũng phải thông báo còn em điều trị thì em vẫn ở trên nó điều trị đi tại cái số tiền của mình cũng cũng quá lớn cũng quá đủ để để em điều trị thì anh cũng thông báo với em rằng là tất cả các cô chú mạnh thường quân á là cũng có yêu cầu anh bây giờ á là đọc lên những cái danh sách mà anh đang còn giữ á nếu mà các cô chú anh chị mạnh thường quân á mà muốn lấy lại cái số tiền đó để trao cho những hoàn cảnh mà mà mình đời khó khăn hơn á thì cái điều đó thì là tùy theo các cô chú mạnh thường quân còn anh chỉ là một người kết nối thôi nha tiên à rồi sao rồi sao mà thấy im này thấy buồn hay sao vậy À. Tại vì mấy ngày em không có ăn ngủ được à. Hoài em cứ buồn hoài Vì ừ. lúc nào đó mà để cho các cô chú phải buồn lòng nghe đến gia đình em và để hiểu thật em ừ. Thứ nhất là mình đã bây giờ là không được nhà mới nè đúng không Rồi yeah. Tất cả mọi thứ là hầu như đều như là tan biến hết á người ta giống như kiểu là anh anh rất là thương em em hiểu không anh muốn cứu em ngay từ ban đầu rồi nhưng mà cũng có nhiều người lên nói em này nọ nhưng mà anh bỏ qua hết tất cả mọi thứ để để để, để cho em được uh, sớm bình phục thôi anh chỉ suy nghĩ vậy và hiện tại trong cái số tài khoản của bé T, à bé 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 trà mi á đang giữ cái số tiền là gần 280 triệu với lại số tiền anh đang giữ đây thì hiện tại là có một cô lấy lại rồi lấy lại 5 triệu rồi còn 192 triệu uh, 980 ngàn thì cái điều này thì uh, uh, cái điều là các cô chú mạnh thường quân á thì ai muốn lấy lại hoặc là ai muốn trao thì sẽ trao cho em em có muốn nói lời gì với các cô chú mạnh thường quân uh, không thì các cô chú thương con thì con cũng mến các cô chú con cũng thay mặt và con xin lỗi các cô chú nhiều lắm à, để cho các cô chú hiểu lầm đến gia đình của con ừ. ai thì con thì nằm bệnh viện thì con cũng không có biết điều gì đâu ừ. thì con cũng hay hỏi thì con cũng xem thì con cũng hiểu ừ. nếu mà các cô chú nào thương con thì con cảm ơn ừ cảm ơn nhiều thì cái sự này là sự quyết định của các cô chú mạnh thường quân tiên ha
Còn anh thì nói chung anh với em ngay từ ban đầu thì hồi nãy thì anh cũng có hỏi Trà My đó Ngay từ ban đầu anh tới đây á Thì anh có giống như là quay em rồi nếu mà được tiền thì có chia cho anh hay không Không có hay là không Dạ Ý là có hay không Là sao anh Ý là giống như anh là một người kết nối Thì anh tới đây á anh có đòi hỏi gia đình mình là phải đưa tiền cho anh không Dạ không à, Anh có chỉ cho gia đình mình là nói này nói nọ không Dạ không à, Có sao là anh quay dậy đúng không Dạ à, Rồi Thì uh, Anh sẽ chờ mong uh, Sự quyết định của các cô chú Mạnh Thường Quân nha dạ. Em em cũng đừng đừng có buồn anh ha Có buồn anh không dạ. Hả Không hả <cười> À, thì mình cũng chia nếu mà như vậy thì bây giờ mình cũng chia sớt đi ha chia sớt cho những hoàn cảnh khó khăn để cứu người cũng tốt mà em yeah. nhà cố gắng lên nha cố gắng lên để nhanh bình phục nha về để anh xuống thăm nữa yeah. ha yeah. Ừ, ừ, ừ. gì mà rơi nước mắt rồi thôi vậy em nghĩ đi ha rồi ừ, ừ. Đó thì ý là mình cũng thông báo cho Tiên biết như vậy đó Chứ để mà Tiên bây giờ là không có cái tinh thần mà để mà chữa bệnh đó, Thì mình cũng là một cái người sai cô chú anh chị Thì hồi nãy giờ Tấn cũng xoay qua cái câu chuyện đó là tất à, tiền của Mạnh Thường Quân Hiện tại thì Tấn đang giữ như vậy á Ủa cái cái bảng sao kê của hôm qua em em có lấy vô đây không? Cái bảng mà hôm qua anh đi ngân hàng đó Để ngoài xe hả? Ờ à, thì anh cũng đã sao kê Những cái ngày mà hai cái ngày Anh chỉ nhận có hai ngày thôi Hai ngày là nhận cho Tiên sau thế tài khoản ngân hàng ha thì nó rõ ràng nó cũng trùng với cái, cái số tiền này luôn ha chứ để sau này thí dụ như lỡ may mà nhiều khi bé mi bé bé mi là giận anh nữa là phớt anh nữa là chết anh luôn á có không có cái nào phớt anh không dạ ừ. thì đó thì trong cái quá trình mà thăm tiên như vậy thôi anh cũng không muốn nói sâu sắc lắm thì hiện tại thì mẹ em cũng đã đứng lên nói rồi rồi em cũng đã đứng lên nói rồi và số tiền thì Số tiền anh giữ là tùy theo mạnh thường quân người ta như thế nào ha? Còn anh thì anh cũng không, không có quyết được quyết định được một mình là Anh không có quyền gì ở trong đó Tiền thì tiền của các cô chú mạnh thường quân à, Tùy theo các cô chú mạnh thường quân à, Xem hoàn cảnh của bé My đó, Xem từ đầu đến cuối đó Hồi nãy giờ thấy bé My như thế nào Thấy bé Tiên như thế nào à, Thì liên hệ cho Tấn Thấy ông bà như thế nào Tấn ở đây Tấn thương nhất là hai ông bà Nhưng mà đâu đó ở ngoài xã hội còn rất là nhiều người Người ta đang cần cái sự giúp đỡ, người ta đang cần cái sự sống Nhưng mà những cái sự sống đó người ta cần Nhưng mà bên mình thì từ trước tới giờ thì em cũng biết rồi Anh cũng không muốn nói ra nhiều Năng phải năng nỉ tiên, tiên mới đi bệnh viện rồi Lên bệnh viện phải bỏ bỏ về đó, Rồi xong rồi tới được của em Em là giống như là một người giang hồ vậy đó Thí dụ vậy đó, người ta nói, người ta chạy chay, người ta chửi rất là nhiều luôn Anh không muốn muốn xúc phạm em ở trên này Nhưng mà người ta chửi rất là nặng Em có đọc được những bình luận đó không? Dạ có Em đọc, em thử nói một cái bình luận nào mà nặng nhất đi Dạ thì các cô, các chú chỉ nói em là hổn ừ. Rồi mất dạy thôi Chứ có các anh, các chị đều tại ca xít em ừ. Đây là cô chú anh chị Những cái bình luận tấn gom lại một cái này Con Trà My á Là một, 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 một con là mất dạy Không có đạo đức Ra ngoài xã hội là giống như là giang hồ Đi lên cộng đồng mạng người ta giúp rồi Còn quay lại chửi Chửi người ta thậm chí là chửi con cờ hó Chửi mạnh thường quân là con cờ hó luôn Nói xin lỗi với cả nhà là chửi con chó luôn Đó Thì cái, những cái điều này em phải biết như vậy đúng không Tại sao em lại làm như vậy ha My Dạ chửi thì em không có chửi à. Em chỉ khẳng định là em nói là em lỡ lời Em nói anh nhàn như vậy thôi à. Chứ cái lúc mà ông Quang với lại anh nhàn xuống đây Thì em không có đi chửi là em không có qua bên hàng xóm nói đúng dạ, không? Dạ đúng rồi anh, em ừ. chỉ ở trong nhà thôi Thì đó là... Con, nếu mà có các cô chú nói với em chửi như vậy thì em cũng... Tại vì em không có chửi Là em bị oan? Dạ cái đó. Rồi ok, thì đó Thì tức là tất cả mọi người người ta bình luận như vậy Và anh tóm tắt là như vậy đó Và bây giờ thì cái sự quyết định của các cô chú Mạnh Thường Quân lấy lại tiền hay là không Thì các cô chú Mạnh Thường Quân sẽ có ở phần sau phần tập tiếp theo, tập tiếp theo ha ừ, thì em cũng thông báo với tiên như vậy nhé dạ. à, ngoài ngoài có buồn không ngoài có buồn điều gì không hả ơi buồn con ơi 
Ở buồn hả? À, ngoài buồn buồn lắm, gì, gì con cái mà mày làm cái gì Ngoài không biết làm sao nữa À, vậy đó hả? Ừ, không ừ. biết gì mà nói được Ừ Quá Không, là, không biết cái gì đó Giờ cũng bên nhờ các con cũng Nhờ các con cũng là Cũng mộ dùm Bên mình Hùng Quân cũng mộ dùm ừ. Bên cho Tiên Và cũng tha thứ cho cháu Ừ, ừ cũng cho cháu nó lỗi lầm nó, nó quá nhỏ Tiên nó không sai điều gì hết Sai là con bé Mì Nó lỡ lời với tất cả mọi người Nó lỡ lời với những người mà giúp đỡ cho cho gia đình mình Đó Đáng nhé là mình được cái căn nhà mới Nhưng mà cuối cùng là Mạnh Thường Quân người ta nó rút lại thì bây giờ cái số tiền của các cô chú mạnh thường quân thì bây giờ thì con cũng cũng không biết phải làm sao không phải là ý của con yeah. con không có tiền cho ngoại đâu ngay từ ban đầu thì con chỉ cho ngoại được nhiêu đó thôi yeah. con cho ngoại được cái gì thì cho nhưng mà con cũng chúc ngoại thật nhiều sức khỏe nè thương nhất là những người lớn tuổi cả nhà người ta không biết cái điều gì cả đó thôi thì vô thăm ông nội cái này là thôi sao vậy chị sao ngồi <cười> buồn quá vậy nói cho em nghe coi tâm sự coi nè thì chị biết chị như mẹ là mẹ mà cũng như con lỡ lời vậy Tại sao? Tại sao lại khóc? Thì giờ cháu mình hú tiền chị Bình đi cái đó vậy đó Bây giờ nếu như các cô chú Mạnh Thường Quân lấy lại hết cái số tiền đó Thì chị sẽ suy nghĩ gì về bé Trà My? Thì nãy giờ chị nói cũng như là giờ đó Cũng như là Nó bây giờ dù mấy anh với chị á Dù gì ông cho bé Trà My giữ á, thì giao đi cho con Tiên cũng được Chứ giờ nó giờ, giờ cô em Út giờ em giờ em đâu biết sao giờ Cho cho nó chị bệnh đi cái nọ Ừ thì giờ em là, là em là như là mẹ của chị My thì em biết em biết con của em là lỡ lời gì thì em đứng ra em cũng xin lỗi mấy anh mấy chị cái đội vậy đó chứ ngoài ra dù bữa đó anh nhưng mà người ta không tha thứ thì là, là giờ phải làm sao thì bây giờ cũng giờ chị cũng đứng ra chị cũng như là chị là mẹ nó mà giờ tỷ như mấy anh mấy chị như em là cũng như là mẹ nó dạ. thì giờ mấy anh mấy chị cũng giờ như em biết là em cũng cũng có lỗi vì em cũng không có em đi này kia nọ em cũng cũng giả dỗ như vậy rồi như là nó thoát ra những câu mà sao em biết được em xin con chứ không phải em xin lòng nó được chứ giờ những câu bây giờ em biết em cũng bây giờ em cũng đứng ra em là mẹ nó giờ em cũng xin lỗi mấy anh mấy chị đó yeah. chứ giờ nó em xin giờ mấy giờ mấy anh mấy chị cũng như là dù em xin con chứ đâu xin lòng nó được nó thoát những câu sao em biết được yeah. giờ em cũng như em đứng ra em cũng xin lỗi mấy anh mấy chị cũng tha thứ cho em đi rồi tha thứ cho nó đi dạ giờ mấy anh mấy chị giúp đỡ được đó, thì mình cũng được phước đi giờ giúp đỡ cho bé tiên đi chứ giờ nói chung á thì à, em cũng biết là nỗi lòng của chị là một người làm mẹ trong lúc mà con mình sai bị à, cộng đồng mạng tất cả mọi người quý mạnh thần quân à, xa lãnh à, trách móc bé thì em cũng hiểu được cái nỗi lòng đó thì em đã nói ngay từ ban đầu rồi em cũng đã xin cho bé trà mi người ta bảo là đánh người chạy đi không bao giờ ai đánh người trở lại đúng không cho bé mi một cái cơ hội nào đó để làm lại trong cái cuộc đời của bé mi đó thì cái điều đó là em cũng đã xin thật sự như vậy nhưng mà đến cái khi mà thật sự thì nghe những cái lời mà bé 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 trà mi nói là rất là ghê gớm luôn em cảm giác như là mình rất là sợ sợ một điều rằng là mai mốt đây là không biết là liệu rằng là gia đình mình có nói xấu gì về em nữa hay không đây nè đó mới là cái điều quan trọng nhưng mà cái điều đó không đối với đối với tất cả mọi người thì quan trọng nhưng mà đối với con là con là không quan trọng tại vì con không có làm gì điều gì sai trái với gia đình mình hết đúng rồi ừ cái nó ví dụ ha mấy anh mấy chị cũng như là thấy như, như là nó chính là em cũng nó em biết tính con em là nó cũng à người ta cũng áp lực nó cũng như người ta cũng nói này nó nọ nó kia nọ nó thấy là nó cũng đâu có gì đâu mà cũng như thì vợ như người ta cũng thấy nó những câu gì thoát như vậy ra rồi người ta cũng như người ta phải nói hoài ấy, cũng như là ta cũng ép áp lực nó Dạ Nói chung là bây giờ cũng cái điều khó khăn nhất á Đó là tất cả mọi người liệu rằng à, Liệu rằng là có 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 tha thứ cho bé mà trà mi hay không Là cũng làm do một phần ở chị đó Chị nói làm sao để cho mọi người người ta tha thứ đó Thì bây giờ mấy anh đó chị Cũng tha thứ cho à, con em đi 
chứ giờ em ví dụ em sinh con em đâu sinh lòng được giờ em biết là lỗi cũng như là lỗi lỗi cũng của em nữa đó chứ giờ nó em cũng giả nó giờ nó khóc những câu xem em đâu có ấy được kìa được kịp giờ tỷ mấy anh mấy chị cũng tha, tha thiết cho nó đi tha thiết lần đầu cho nó đi chứ giờ nó, em cũng bây giờ em biết rồi giờ nữa em cũng giải dỗ nó nữa chứ nó cho em biết là em là mẹ nó em cũng như là em cũng nó những câu em xin coi em đâu xin lòng được em nói những câu nó thoát cho em đâu biết nhưng bây giờ em biết rồi giờ em cũng nói cho cháu nó gì đó thì giờ em cũng giả dỗ nó vậy thôi mấy anh mấy chị cũng không cảm đi chứ giờ mấy anh mấy chị cũng thương giúp cho ba mẹ em với em bút em đồ ha cháu em mỹ tiên này kia nọ đi giúp đỡ cho nó đi giờ hoàn cảnh cũng khó khăn lắm chị ơi giờ nó bệnh gì đó cùng em cũng nhờ mấy anh mấy chị này kia nọ giúp đỡ cho số tiền như cho cháu chị bệnh cho nó mau về dạ rồi thì cái sự hồi nãy giờ thì em cũng có nói về cái vấn đề đó đó thì cái đó là sự quyết định của cô cô chú mạnh thường quân chị ha còn thì em thì em cũng không có biết làm sao còn anh phúc thì làm là một người cha thì ngay từ ban đầu anh phúc đã sai rồi đó anh phúc đã sai ngay từ ban đầu rồi đó cái đó thì mình không nói nữa là cha của tiền á ha thì tấn không muốn nhắc tới những người đó tại vì là những người đó người ta không có cái cái nghĩa vụ cái trách nhiệm thì mình không có cần nhắc tới thôi thì video tới đây cũng quá dài rồi à, một tuần sau hoặc là mấy ngày sau thì tấn sẽ quay trở lại đây và thông báo cho gia đình biết à, liệu rằng cái số tiền đó à, có thuộc về những cái hoàn cảnh khác hay không liệu rằng là cái số tiền đó mạnh thường quân có trao cho tiền nữa hay không hay là ai muốn lấy lại thì lấy ai muốn uh, trao cho hoàn cảnh, cảnh khác thì uh, trao còn ai muốn trao cho tiền thì hãy thông báo cho tấn để tấn biết uh, xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú mạnh thường quân đã theo dõi video uh, hãy uh, chia sẻ cái thước phim này tới các cô chú mạnh thường quân để biết được rằng là tấn hiện tại đang giữ cái số tiền đó và uh, làm như thế nào nha cả nhà thôi thì tấn xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau bye bye cả nhà